Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Our Lord Shri Prabhupada. Can you hear? Aribo. Hare Krishna Guru Maharaj. Accept, please accept our humble obeisances. Oh God, Sushil Prabhupada. Can you hear me well? Hare Krishna. 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 Yes, I can hear you. Can oh. you hear me, Guru Maharaj? Yes, I can hear you. Okay, yeah. Okay. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Jaksur Militanyena Tasmai Shri Guru Venaha Vancha Kaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Favani Pyo Vaishnavi Pyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare so we're going over the fourth canto of Srimad Bhagavatam and the first section of the fourth canto, the Daksha Yagya. So we heard how there was uh, some cursing at the Daksha Yagya. The, the, uh, Daksha cursed Lord Shiva that he would not receive any of the offerings in the Yagya. One of Lord Shiva's followers became very angry at this and he cursed the followers of Daksha as well as Daksha and the followers of Daksha, meaning all the Brahmanas. The, he cursed the followers of Daksha as well as Daksha that they would become practitioners of dull rituals and they would be in the bodily consciousness of life and they would study, educate, they would take mundane education as being important more than transcendental knowledge. Mm -hmm. And this resulted in the followers of uh, Daksha putting curse on the followers of Lord Shiva that they would all that they are all atheists. Well, actually, he said, We don't need to curse you because you're already atheists. <laughs> So, Lord Shiva was very unhappy to hear all of this cursing going on 
and he got up and left and went back to his own abode. So, we heard how Vidura wanted to understand the cause of the misunderstanding. What was the cause of the misunderstanding between Lord Shiva and Daksha? And then Vidura also wanted to know what was the cause of Sati giving up her own body. So this is going to be described here in this chapter. We're going to hear why Sati became so upset that she gave up her own body. Это описывается в главе, которую мы будем сейчас обсуждать. Почему Сати была настолько расстроена, что ей пришлось оставить свое тело? So, uh, now usually when a sacrifice is performed, offerings should be made to all of the demigods, and Lord Shiva is the, one of the most important of the demigods. Обычно, когда происходит жертвоприношение, то плоды получают, дары получают отдельно между полубогами. А Господь Шива, он был главный среди полубогов. So Daksha denied offering anything to Lord Shiva. He didn't, he didn't want to include Lord Shiva. But actually, the Acharyas say this was a blessing for Lord Shiva. И Дакша не хотел, чтобы Господь Шива получил свою долю жертвенных плодов, но на самом деле Ачари говорят, что для Господа Шива это было благословением. Lord Shiva didn't have to go and associate with materialistic brahmanas. Господу Шива не пришлось больше. Это избавит Господа Шива от общения с материалистичными браманами. So Daksha began another yagya. And again, of course, when he performed the yagya, he did not invite Lord Shiva. And we should understand Daksha was in a very high position in the universe. He is the direct, one of the direct sons of Brahma and he, he, he was the chief Прожапати. Мы должны понять, что положение Дакши было очень возвышенным. У него было высокое положение во вселенной. Он был сыном Брахмы и главным среди Прожапати. So because he had the big position in the universe, he was quite proud. He had become full of pride. Так как у него было высокое положение во Вселенной, он очень возгордился этим. And especially when Lord Brahma made him the chief of all the Prajapatis, then he became really proud. И, тогда, и особенно, когда Брахма сделал его глав, главой Праджапати, главным среди Праджапати, он очень сильно возгордился. And when a person becomes proud, then they would do a lot of very stupid things. So Daksha began an another yagya and he was sure that Lord Brahma was going to support him. And he was so proud that he, 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 he didn't want even Lord Brahma as well as Lord Shiva to take part in the yagya. The yagya of, yagya, of course, is done as a sacrifice for the pleasure of Vishnu. 
Итак, ягги – это же приношение, которое э, проводится для, для удовлетворения Господа Вишну. So Daksha was making a big mistake. He was thinking that I can just satisfy Vishnu and I don't have to satisfy any of the followers of Lord Vishnu. И так я совершил большую ошибку. Он думал, что я просто буду удовлетворять Господа Вишну, но мне не нужно удовлетворять последователей Господа Вишну. But Lord Vishnu wants that his followers they should be satisfied first. Но Господь Вишну желает, чтобы сначала удовлетворили его последователи. And the Srimad Bhagavatam. Lord Krishna tells us that the worship of my devotees is more important than worship of me. So, worshiping Krishna is good, but even better than worshiping Krishna is to worship his devotees. But Daksha, he was, he was not thinking of this. He was just thinking, I will just worship Vishnu. So Daksha didn't think about this. So when he arranged the, the big yagya, Many people came, all the different great sages and demigods that were all coming to attend the Yagya. And all of these great personalities, they came along with their wives. They didn't come alone, but they brought their wives with them, and their wives were all decorated in their best clothes and their most expensive jewelry. So when a woman is with her husband, she's very happy. And so all the demigods with their wives and all the sages with their wives, they were all going to the big yagya. Итак, все полубоги и мудрецы в сопровождении своих жен отправились на это жертвоприношение. And Sati could see all the, she could see everyone going. She could see them all flying in their airplanes, all going to attend her father's big yagya. Um, So Sati then came to to approach her husband, and she's an, she's in anxiety because she sees all these late all these ladies dressed nicely, and they're all with husbands, and they're all going to her father's whole house. So naturally, she would would also like to go. Когда Сати обратилась к своему мужу, она испытывала беспокойство, потому что она видела всех этих красивых женщин, хорошо одетых, которые отправлялись на жертвоприношение в дом к ее отцу. And she wanted, of course, to go with her husband, because it, it, it's natural for the, the young woman that she likes to be with her husband. Everyone else is there with their husband. So the, All her sisters and relatives, they're all there with their husbands. So she also wants to be with her husband. 
И она хотела отправиться тоже в дом к своему отцу на это жертвоприношение, но она хотела отправиться туда со своим мужем. И для молодой девушки это, естественно, желать пойти куда-то со своим мужем. И на это жертвоприношение собрались все ее родственники и сестры, которые также были со своими мужьями. So she came to speak to Lord Shiva, and she told Lord Shiva how she told him, "Your father-in-law, meaning meaning Sati's father, Daksha, that he's now doing a big yagya, and all the demigods are going there." And she said to her husband, she said to Lord Shiva, "She said, if you like, we can also go." И Сати обратилась к своему мужу, она хотела поговорить с ним и сказала, что а, твой есть, мой ее отец, а, Дакша, устраивает жертвоприношение, и все полубоги планируют быть там. Если хочешь, то мы тоже можем отправиться туда. Of sixteen daughters who were all daughters of Daksha, and Sati is the youngest. So all of her older sisters, they've all gone with their husbands. Татьяна была самой младшей из шестнадцати дочерей Дакши, и все ее старшие сестры отправились туда со своими мужьями. And she said, she told Lord Shiva, I would also like to go. I like to decorate myself with all the ornaments. That my father gave me, and go there and attend the, attend the yagya. И она сказала, я тоже хочу пойти туда. Я тоже хочу красиво одеться, одеть, надеть красивые украшения, которые мне отец подарил, и хочу пойти на эту ягью. So usually, usually the husband should give ornaments to the wife. But Lord Shiva didn't have any wealth. He didn't have any. He doesn't have any money. He's totally detached from the material world. He didn't give any ornaments to his wife. But her father had given her ornaments at the time of her marriage. Обычно муж должен дарить жене украшения, но Господь Шива был полностью отречен. У него Ничего не было, у него не было украшений, которые мог подарить э, Сати, и э, поэтому эти украшения были подарены дальше во время их свадьбы. So she was saying that I would like to go and wear the ornaments my father gave me, and then I can meet all my relatives, all my sisters, aunties. Mm -hmm. Он сказал, что я хочу пойти туда, надеть украшения, подаренные отцом. Хочу увидеть своих сестер и тетушек. Now, we should understand, it was actually good that Sati uh, did, not, did not take the ornaments. It, 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 it was it was good for for Sati that Lord Shiva had not taken the ornaments away from his wife. Um, we should understand that it's good that Lord Shiva did not take the ornaments away from Sati. Yes, but sometimes people who follow Lord Shiva. They will do these kind of things. They will take away the ornaments. They will take away anything valuable from the home, and they will go and sell it and use the money. They will use the money to buy drugs, or like mar mar marijuana, which Lord Shiva sometimes will smoke. And so people imitate Lord Shiva, and sometimes they will take. They would steal anything valuable from their wives or from the home, and use it to go to buy intoxication. 
Мы на это можем наблюдать, когда последователи Господа Шивы, они вносятся ценность дома, забирают украшения, он ворует эти украшения, обменивают их на деньги, продают их, и эти деньги тратят на наркотики, подражая тем самым Господу Шиве, иногда говорят, что он курит, они поступают таким образом. So Sati to her husband, she said, you know, I'm very, I'm very anxious to go there. I want to meet my mother's sisters and their husbands. I want to, I want to be able to see everyone. And she told her husband, she, she appealed to Lord Shiva, she said, I, I know the material world is all false, it's all illusion, it's a combination of the modes of material nature. Ложен, иллюзорен – это все комбинации материальной природы. But she said, you know, you can understand these things, you can understand the nature of the material world, but I'm just a woman, and I am not so, I'm not so, I don't have such a good realization about the material world. Натан сказал, что это ты хорошо знаешь эту истину, ты знаешь этот материальный мир, но я всего лишь женщина, и что я в этом мало что понимаю. So Sati told her, her husband, she said, I really want to see my birthplace. I want to go there one more time. Поэтому, кстати, сказала мужу, что я хочу посмотреть, еще раз побывать в том месте, где я родилась. Of course, people who have that kind of attachment to the birthplace, they're described to be foolish, like an ass. Конечно, люди, у которых есть такая сильная привязанность к своему месту рождения, они говорится, что они очень глупы и сравнивают их с вами. But the foolish animals are very attached to their home. They're thinking, this is my home. Somebody thinks they're the material body, then they're also stupid. They're in the bodily consciousness. Кто-то думает, что они являются этим телом, это тоже, они тоже являются глупцами, находящимися на телесной платформе. So, Sati was describing how she's very attached to the family and she really wants to go there to be with them at this time. Hmm. She said, not only my relatives, but all, all Other ladies are also going there. And she, she said to Lord Shiva, she said, just look at the sky. It's full of airplanes, white airplanes. They're all going to my father's house to attend the yagya. Там, там очень много разных воздушных кораблей, и все они направляются в дом к моему отцу. 
So Sati was telling her husband, even people who are not related to me, they're going there. И даже люди, которые не, как, никакого отношения ко мне не имеют, тоже идут, направляются туда. So she said that they're going there, they're not even my relatives. I'm the I'm daughter of Daksha. Shouldn't I also be there? And you should also be there. You're my husband. Mm. So, Lord Shiva is famous for different pastimes. One of the pastimes which he did was he drank the ocean of poison. So Lord Shiva could drink a lot of poison. People want to imitate him. Lord Shiva drank he drank the poison for the benefit of others. So Sati knows how kind Lord Shiva is and how he's compassionate to others. So she's appealing to his compassionate nature that you did that for others, you should do something for me. You should you should go with me. И Сати понимала, насколько он добр и сострадателен по отношению к другим. И она обратилась к нему с просьбой: "Ты так только сделал для других, пожалуйста, сделай это ради меня". So in this way, Sati trying to get permission. She's appealing to her husband to be kind on her and take her there. And Sati then said, because she knows Lord Shiva will say, well, we're not invited, so why should we go? But Sati says, it doesn't matter. She said, if you go to your, when you go to a friend's home, you don't need an invitation. Сати дальше сказал, так как она знала своего мужа, и он мог возразить, что нас не приглашали, почему мы должны туда идти? Но она сказала ему, что тебя не беспокоит это, дом к другу можно приходить до приглашения. So Sati says to her husband that you've accepted me as your wife, so I'm like half of your body, so please be kind upon me. So Lord Shiva looked at his wife and with a little smile on her face, he then replied to her.
But at the same time, Lord Shiva could remember all the harsh words which her father Daksha had spoken about him. Hmm. He had spoken very nasty words that Lord Shiva, you know, he that this this man is useless, he has he has no wealth, he doesn't have a home, he doesn't follow proper etiquette. Mm -hmm. Now Lord Shiva is a liberated personality. So the question is raised, why would Lord Shiva, when he's a liberated personality, why would he be upset about the words of Daksha? So it's explained by the Acharyas, it's explained that Lord Shiva, he is Atma Rama. In other words, he's completely self-realized. И это объясняется очарями. Они говорят, что Господь Шива является отмарамой, самое осознавшей себя душой. But one of Lord Shiva's services is his incarnation in charge of the mode of ignorance, Tamagun. Но одно из служений Господа Шивы является то, что он является воплощением, которое повелевает гуны невежества, Тамагуны. And so sometimes he gets affected by the material energy. In the spiritual world, the, the effect is different from the material world. In the spiritual world, everything is absolute. So, like Mother Yashoda ties up Krishna and Krishna will cry, but that's not the mode of ignorance. When Krishna is crying, it, it's ecstasy, it's, it's transcendental pleasure for Krishna. So sometimes Mother Yashoda is doing something to Krishna. And sometimes Krishna is doing something to the gopis. But whatever they're doing, it, it's all ecstasy, it's all transcendental, it's full of bliss. Завершает по отношению к гопи, но что бы они ни делали по отношению друг к другу, это все полно экстаза и but in the material world, it's, there's a lot of there's pain and pleasure. It's different from the spiritual world. It appears in the spiritual world, it appears like pain and pleasure. But it's all eternal bliss. Mm. 
So, because Lord Shiva was in charge of the mode of ignorance, that was why he felt some pain from this incident. So Lord Shiva said to Sati, he said, a person may go to a friend's house, without being invited. That's true. But the friend should not find any fault with the guest. If we go to someone's house and they start to criticize us, if we go as a guest and and they start to criticize us based on our body. And if they become angry towards us, then it's not good. So Lord Shiva described that there are qualities just like Bhagavan, but the word Bhagavan means one who has opulence. So there are six opulences. And, and these opulences are for the elevated souls. But if a person becomes proud because of having these opulences, then it's not good. Но если человек начинает гордиться этими достояниями, то ни к чему хорошему это не приведет. If a person becomes proud of his opulence so much that he disrespects other senior devotees, then it's very bad. Если человек, обладающий какими-либо достоинствами, начинает ими гордиться, то он перестает уважать старших. So people, some people, some people have a lot of wealth, some people have beauty, good education. These things are, are good, but there's no reason to become proud about these things. Некоторые люди обладают богатством, большим состоянием, красотой, образованием, но имеете вещи не стоит гордиться. Yeah, if, if someone becomes, if they, if, if they think I'm rich and other person is poor and you look down on them, then it's not good. And similarly with other opulences, like education and beauty, if we look down on others, then it's not good. Some people are proud, I'm, they think I'm born in a, a good family, a high-class family, and you're from a low-class family, so you cannot be my friend. This is the example of pride. Иногда, когда думаешь, что вот я родился в хорошей знатной семье, так сказать, первого класса, а ты родился в низкой семье, в семье низшего класса, 
то ты не можешь быть моим другом, например. Да? То это пример гордости. Tanakya Pandit gives an example. He said, just like a snake may have a jewel on its head. Tanakya Pandit приводит такой пример. Пример змеи, который на клубуке, на голове, украшенном бриллиантом, драгоценным камнем. So a snake is always envious of other people. Sometimes people say, because we have legs and the snake has no legs, so the snake is envious of us. I said, just like we have legs as human beings we have two legs but if so, the snake doesn't have any legs so the snake is envious of people with legs например у людей человеческого существа живого да есть две ноги а у змеи нет ног и она завидует людям so a snake a snake may bite someone it's the nature of the snake to do that. It's not, it's not our fault, but it's the nature of the snake. It's the nature of the snake to bite. It can't give up its nature. So the same way Daksha is like that. He's proud. He's proud of his position. And he's envious of Lord Shiva. So if a person is proud of material possessions, then they cannot approach Krishna. Если кто-то начинает гордиться своими материальными достояниями, он не может приблизиться к Господу Кришне. A devotee wants to use everything in the service of Krishna. So if we have some wealth or we have a good education or you're very good looking, then use it in the service of Krishna. Don't be proud. Если у нас есть богатство, образование или красивая внешность, мы должны использовать это в служении Кришне и не гордиться этим. So Lord Shiva told his wife, we shouldn't go to, we shouldn't go to a person's house if you know they're going to get angry and they're going to look at you in a nasty way, then certainly why would you want to go to that person's house? There's no good reason. И Господь Шива сказал, кстати, что мы не должны идти в гости к тому, кто э, гордится и будет, заранее знаем, что он будет недоволен и говорить неприятные вещи. И Лорд Шива сказал, если вы получаете от армии врага, то вы просто принимаете, потому что они ваши враги, вы ожидаете, что они вам дадут боль. И uh, Господь Шива продолжил, что если uh, враг что-то скажет тебе или причинит боль, то мы сможем это принять, потому что, естественно, что от врага мы не ждем что-то хорошее. Но когда вы 
then it's more painful. Но если что-то родственники наши будут говорить там неприятное, то это очень больно и это очень болезненно, когда близкий человек говорит неприятные слова. So this is an important point that we can tolerate nasty words spoken by people who are enemies, but if nasty words are spoken by people who are your own relatives, then it's more painful. Это очень важный момент. Мы можем терпеть неприятные слова, сказанные нам нашими врагами, но неприятные слова, которые сказаны нам близкими людьми, это терпеть очень тяжело, это очень болезненно. So Lord Shiva told his wife, he said, I know you are the favorite daughter of your father. И Господь Шива сказал своей жене, я знаю, что ты Yeah. Sati, Sati was the youngest daughter of Daksha, so naturally the youngest is very, very much uh, loved by the father and mother. Sati was the youngest daughter of Daksha, so naturally the youngest is very much loved самых маленьких, самых младших, и она была любимой дочкой Дакши. But Lord Shiva told his wife, he said, because you are my wife, when you go there to your father's house, he will not give you any respect, he will not recognize, he will not appreciate you. Но Господь Шива сказал ей, поскольку ты являешься моей женой, когда ты придешь туда, Дакша не окажет тебе должного уважения и почтения. Не, он это не оценит. And you, because you, because you are connected with me, you will feel, you will feel bad. Так как ты связана со мной, тебе, ты будешь чувствовать себя плохо, тебе будет неприятно. So Lord Shiva told his wife that you won't be able to tolerate the the situation. And he said that your father he cannot tolerate to see someone like myself who is self-realized. Lord Shiva is, he is always in meditation on the super soul. So he's a self-realized soul. He's much more advanced than Daksha. But, because Lord Shiva had married the daughter of Daksha, Daksha thought Shiva should respect him. Так как Господь Шива женился на дочери Дакши, Дакша считал, что Господь Шива должен оказывать ему почтение. And Dakta was envious of Shiva because Lord Shiva was in a much bigger position. Lord Shiva is an incarnation of the Supreme Lord. И Дакша завидовал Господу Шиве, так как у Шивы было более возвышенное положение. Он был воплощением Верховного Господа. And Lord Shiva is directly in contact with the Super Soul. So try to understand how Lord Shiva is so much greater than Daksha. So Daksha is envious of him. 
нужно понять, что Господь Шива был настолько, настолько он превосходил Дакшу, что Дакша стал ему завидом. And Lord Shiva is always in meditation on the Supreme Lord, and that's why he didn't have to stand up to show respect for Daksha. We have to understand that when we offer obeisances, we offer obeisances to the super soul in the heart of everyone. Мы должны понять, что когда мы предлагаем поклоны, мы, пригла... мы предлагаем поклоны сверхдуше, находящейся в сердце. So we don't, when we offer obeisances, we don't offer respect to the body, but we offer respect to the Lord, the Supreme Lord, who is in everyone's heart. Когда мы предлагаем поклоны, мы предлагаем поклоны не телу, мы предлагаем поклоны Верховному Господу, находящемуся в сердце. And that's why even the spiritual master will offer obeisances to the disciples because they're offering obeisances to the, the, the Lord who's in everyone's heart. So people have to understand this process of offering respect, offering obeisances. Нам нужно понять этот процесс предложения поклонов. Okay, maybe we'll stop at this place today. Наверное, здесь мы остановимся. Если вопросы приданы. Are there any questions? Mm -hmm. um, yes, there are. Надо задавать чаще ваш вопрос, да? На первый, ваша рука просто. Ага, ага. А, Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Все слава Шили Пропаде. У меня такой вопрос. Я часто вижу преданных, которые все время вроде бы слушают о том, что вот привязанность к родственникам – это телесная концепция, что нужно от нее избавиться, что она мешает духовной практике. Они все время слышат об этом и от старших преданных, и на лекциях. И все же они остаются привязанными к родственникам до глубокой старости, даже когда уже их дети выросли, и внуки выросли, и не нуждаются в заботе. И мой вопрос, что мешает им осознать, что их привязанность уже себя исчерпала? Это либо неблагоприятное общение какое-то не очень хорошее, или это недостаток правильного руководства, или что-то еще. Вот в чем дело? Хари Кришна, Диагуру Махарадж, Диагуру Дивотис, please accept my humble obeisance, so glory to Srila Prabhupada. Guru Dev, I often see devotees constantly hearing that um, excessive attachment to relatives is a bodily conception and it should be gotten rid of, uh, it interferes uh, with the spiritual practice. They hear about it from senior devotees and uh, at lectures uh, very often. And uh, they still remain attached to their relatives until they are very old. When their children have grown up and uh, even their grandchildren uh, don't need uh, of care. And my question is, what prevents them from realizing that their attachment to their relatives is exhausted? Uh, is it improper uh, sangha or a lack of guidance or maybe something else? What is the reason? Hare Krishna. Well, it's human nature to be attached to family members. The family members expect that kind of love. Just like a mother will naturally have affection for her own child. 
Это природа человека, быть привязанным к семье. Члены нашей семьи, да, они ждут, ожидают эту любовь. Это естественным образом, когда мама, мать привязана к своему сыну и к своему ребенку. I mean, it's, it's not really wrong to, to do like that. But if you don't do it, it's unnatural. Это не то, чтобы это плохо, быть вот так вот привязанным к семье, да, делать это, проявлять любовь. Если мы это не делаем, вот это является неестественным. You have certain duties when you're born in a particular family, then some duties are there, some responsibilities are there. You can't deny these things. У нас есть определенные обязанности по отношению к членам нашей семьи. Ответственность. И мы не можем и убегать или отрицать. So it's the nature of the material world. Это природа материального мира. Mm -hmm. Okay. No, thank you very much. Okay. Mm -hmm. Еще вопрос, Александр Прабу, ваш, наверное, да? Ари Кришна, Ваша Святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны, дорогие преданные. Я не знаю, если простите, если некорректный вопрос. Зачем Господу шея супруга, если он от Марама? Что я что-то не понимаю. Ари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances and all the devotees. Uh, please excuse me if my... The question is not proper, but I don't understand if uh, Lord Shiva is at Marama. Why uh, had he uh, got married? Why did he get married? Why did, why did he, why, uh, well, does he need help? It was arranged by Lord Brahma. The Lord Brahma said, This this girl Sati should be his his wife. You have to understand that Lord Shiva's eternal consort is Sati. It's not it's not like some love or something, but they're eternally connected. His his and his consort they're always together, and Lord Brahma could understand that. So. When they appeared, he immediately said that this girl Sati should be given to Lord Shiva. Lord Brahma said he's the father, and so he said this girl Sati should be given as a wife to Lord Shiva. Mm -hmm. uh, это было устроено Господом Брахмой. И эта девушка Сати, мы должны понимать, что она вечная спутница Господа Шива. Они всегда вместе. И Брахма понял это, когда она появилась и сказала, что эта девушка нужно дать в жены Господу Шиве. Now it's, it's not like us in the material world, you know. People get married to each other, you know. Let's, we, we arrange these things. We arrange them, you know, our likes according to our likes, but for Lord Shiva and Sati, it, it was just it, that they're always together. You can't deny it. It's not just like in the material world. We choose what we like, how we like it. But Lord Shiva and Sati are always together. They are always together. They are always together. Следующий вопрос. Матаджи Враджарани. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите мои поклоны. Пожалуйста, все слава Шрили Прабхупаде. Вопрос про Дакшу. Дакша 
он был привязан к кармической деятельности и к плодам. Ему разрешалось действовать на этой платформе. Перейдите, пожалуйста. Угу. Хари Кришна Гур Махарадж, all the devotees, please accept my humble obeisance and all glory to Shri Prabhupada. The question is about Daksha. Daksha was attached to karmic activity and uh, in the results. He was attached to the results. На какой на платформе был? Я забыла. Привязан к материи, чувственным осложнением. He was attached to the matter and sense gratification. Ему разрешалось это продолжать делать. And he was allowed to do this. И все это продлилось до тех пор, получается, пока он не оскорбил чистого преданного. И потом он все потерял, даже себя. And it had been continuing till he offended uh, the pure devotee. And then he lost everything and even himself. He lost even himself. Mm -hmm. И вот получается вопрос в том, что, ну, я возьму это, применю к искон, да, что в искон mm -hmm. тоже ну, могут быть преданы, которые привязаны к кармической деятельности и могут даже, ну, простите, быть лидерами, да. И Кришна как бы разрешает им оставаться. Я не сижу, я просто вот сравниваю, mm -hmm. да, что Кришна разрешает им быть в искон, видя, что они, например, ведут нечистую деятельность в искон. Ну, именно связанную с кармакандой, там, да, ну, более mm -hmm. с такими чувствами. И получается, вот Кришна разрешает нам всем оставаться в искон при наших вот этих привязках, пока мы не оскорбим чистого преданного. Спасибо. And let me just compare. Uh, the situation with the situation in Iskon. Uh, for example, in Iskon there are devotees, and they can be uh, even leaders, uh, leaders, but they attach to karmic activity and to, to the result of the activity. And we see that, can we say that Krishna lets them and us to stay in Iskon in spite of our attachment until we offend um, the devotee? Can we say what? Can we say that Krishna let us, uh, let us and such devotees to stay in his con and to continue in, in spite of our attachment to the karmic uh, activity until we offend some devotees? Yes, could say that. Да, мы можем так сказать. The point is they're doing service for Krishna, so we want to encourage their service. Mm -hmm. um, um, can you say that? They serve Krishna, they perform some service for Krishna, and we are trying to encourage them to serve. Now, if you send them away. Then what will they do? So we want, they will have no chance. If you reject them from the society, then they have no hope. But if they stay in the society, even though we still have some attachment, they can be purified. Если они, если их изгнать или выгнать из искона, из общества, в них тогда не будет надежды, что они будут делать? Uh, ну, оставаясь в обществе, они могут, несмотря даже на свои привязанности, они могут очиститься. So we should be compassionate and encourage them to do service, even though they may have material attachments. Мы должны быть сострадательны к ним, вдохновлять их на служение, даже несмотря на их привязанности. Да, а вот смотрите, там же получается, когда лидер, да, вот он не Аньяпхилаш, это Шуньям, да, понятно, что говорится, что нужно привязаться к чистому преданному, но если преданного есть свои привязки, за ним же идут последователи, и все равно Кришна как бы это терпит, да, что у этого лидера, у него есть своя группа последователей, и они тоже за ним идут. Вот. То есть главное, чтобы лидер менялся, да, лидера занимать в чистой бхакти, и тогда его последователи тоже будут очищаться. 
Ну, бы сказала, ну, понятно? Все, попробую сейчас. Да, не знаю. But, for example, if uh, such a leader has a lot of followers, they follow this leader and um, uh, Krishna uh, allows it. Uh, he toler Krishna tolerates it. Um, does it mean that uh, it depends on the leader? If leader will purify some somewhere, someone uh, his followers also will purify. Does it mean what? That um, if it depends on the leader, if leader purifies himself. Um, his followers also will be purified. Yes. So, so it's important for the leader to purify, to be... To lead, mm. Yes. Well, someone's the, the, the manager, the, the, the leader, they're doing important service. So they may not be on the standard of pure devotion, but because they're doing something for Krishna, so they're accepting some service, they're trying to, to do something for Krishna. They want to encourage them and hope that they can become purified. Например, управляющие, менеджеры или лидеры, они выполняют какое-то важное служение. И э, они могут и не быть на уровне э, чистого преданного, э, но так как они стараются что-то делать, не принимаем их служений, попытки их э, сложить Кришне. Somehow Krishna has given them the position to be in charge, to take some responsibility. So we have to understand they have that they, they must have some qualification or some something in their credit to come in, into that position. Uh -huh. И когда мы смотрим на таких лидеров, мы надеемся, что когда-нибудь они очистятся. И э, Господь, Он иногда дает какой-то пост или какую-то ответственность кому-то. Мы должны понимать, что, скорее всего, есть какая-то квалификация. И что-то позволило такому преданному занять это положение. At the same time, they're not yet, they're not pure devotees. They have material attachments, they have material desires. И в то же самое время они не являются чистыми преданными. У них есть материальные желания, материальные привязанности. But still, they're trying. They're doing something for Krishna. They're offering something for the service of Krishna, which, which that should be appreciated. Но в то же время они что-то делают для Кришны, стараются как-то служить, и мы должны ценить это. And gradually, if they go on serving Krishna, gradually one day they'll become purified. Either they'll become purified or their material attachments will take them away. Кришна, <coughs> Ну, то есть мы должны слушаться во всем старших. Вот старшие нам говорят так делать, мы должны так делать. Но тогда непонятно, где вот эта вот личность, где свобода выбора, где... Ну, понятен вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisance as all gods of Shri Prabhupada. It is said that the soul has the right to choose. Uh, he has an opportunity to choose. But we should do uh, what our senior, senior tell us to do. So where is this um, 
free choice uh, because we need to do what we are told so, um, freedom of choice freedom of choice freedom of choice freedom okay. freedom of choice okay we just freedom said that the soul is a kind of freedom of choice uh, but we need to do what we are told so where is this freedom freedom of choice okay yes the freedom is Either you serve Krishna or you serve Maya. Выбор заключается в том, служим ли мы Кришне или мы служим Майи. So when we accept the instruction of some senior devotee, then there we see them as the representative of Krishna. They've been put in that position by the arrangement of Krishna. So we accept their instruction as being uh, coming from. Srila Prabhupada coming from Lord Krishna through the Parampara. Да, свобода заключается в том, что мы, когда мы исполняем наставления старших преданных, мы должны понимать, что Кришна организовал так, что по каким-то причинам они вот в этом положении находятся, в положении старших. И Мы э, следуем их наставлениям, как от Шрила Прабхупады, воспринимаем их как от Шрила Прабхупады, от Кришны, от Гуру Парампары. Мы должны работать вместе. У нас должна быть какая-то кооперация. Поэтому кто-то должен быть в Теперь, когда они в это не значит, что они в эфире Но в какое-то время они в эфире. И для того, чтобы work together, nicely we have to cooperate together. And cooperation means we, we follow their instructions. When somebody's in charge, somebody's organizing and we're working under their direction. So we see that their instruction is coming uh, through coming under the, the, the desire of the spiritual master, Srila Prabhupada. И чтобы работать вместе, нам нужно сотрудничать. Иногда мы что-то должны делать, выполнять. Кто-то должен быть ответственным, кто-то должен брать на себя ответственность. Не на, не на постоянно, конечно, но какое-то время хотя бы, по крайней мере. И чтобы служить, да, мы должны сотрудничать, следовать наставлениям того, кто является ответственным, кто организует это служение. So there, there is there is freedom. Either you do it or you, if you don't do it, then that means you're 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 rejected. It means you're taking shelter of Maya or the material energy. But if you accept their instruction, then you know then you're taking shelter of Krishna. Because they are they're they're doing service on behalf of Krishna. Эти наставления, мы понимаем, что они приходят через этого человека или преданного, как от духовного учителя, шрёт про упады, и это есть свобода. Если мы отвергаем эту свободу, да, если мы не слушаем, не принимаем эти наставления, то мы принимаем прибежище у Майи. Но если мы принимаем наставления, мы принимаем прибежище у Кришны. And so someone's in charge today doesn't mean they'll always be in charge, but while, while they're in charge, we cooperate with them, we do what they want, what they tell us. In the future, you'll get a chance, maybe you'll be in charge, and then you'll know huh, what it's like. И кто-то, например, сегодня ответственным, и мы должны э, слушаться, э, делать то, что нам, нас просят. Но это не значит, что он постоянно будет ответственным. Завтра кто-то другой будет ответственный. Возможно, когда-то вам придется стать ответственным за что-то. И тогда вы поймете, что это такое. Отвечает на ваш вопрос, Маджи Хадини. Uh, 
Any more? Co any other question there? Uh, Примите поклоны, пожалуйста. Вся слава Шили Прабхупаде. У меня такой вопрос. Вот вы сегодня озвучивали настроение Господа Шивы, который может обижаться и подать в гнев. И вот в связи с этим вопрос такой. Когда освобожденная душа впадает в гнев или еще с материальной точки зрения низшие качества, на примере Господа Шивы или Друва Махарач, который стал убивать множество якшей невиновных смерти брата, как это рассматривается с точки зрения Бхакти? То есть Кришна смотрит на эти отклонения, то есть Он принимает только чистые мотивы, ну, как бы Он не, не смотрит на эти ошибки или, или как это понять? For example, Lord Shiva or Druva Maharaj, when he killed a lot of many of Yakshas uh, who weren't guilty in the death of his brother. How shall we uh, consider from consider such actions and deeds from the point of view of Bhakti? Krishna uh, Takes, uh, does Krishna take it into consideration or he accepts only pure motives? Well, it will dip, as, it, as it's mentioned here about Lord Shiva, that Lord Shiva, because he's in charge of the mode of ignorance, so sometimes he becomes affected and sometimes he will show feelings. In relation to... In relation to Dhruva Maharaj, Dhruva Maharaj uh, became overwhelmed by the action for his brother and he had to take instruction from uh, Swami Bhuvamanu and Lord Brahma and that's why he stopped fighting. Как здесь было упомянуто, как здесь было упомянуто, Господь Шива, пример Господа Шива был приведен, но так как Господь Шива повелевает гудное невежество, иногда он проявляет свое чувство. В отношении Рома Махараджи он был очень расстроен смертью своего брата, и, но потом он принял наставление от своего, от своего Бога Мамы, от Господа Брахмы, и перестал убивать. We gave the example before about Arjuna, that Arjuna heard the Bhagavad Gita from Lord Krishna. Then he had to go out and fight in the battle of Kurukshetra and he saw his own son Abhimanu killed. So certainly he felt affection for his son. Мы можем привести пример Арджуны, который услышал Бхагавадгиту от Кришны. После этого ему нужно было идти и сражаться со своими родственниками. И он увидел на противоположной стороне своих сыновей, которым ему пришлось убить. Uh, so devotees have feelings. They're not impersonal. They do have feelings. Just like Lord Krishna, sometimes the demons will come and they'll speak very nasty words to him. And naturally, he'll be, he'll feel, he'll feel the, the, the insult, the, the, the anger and the, the nasty mood of the demon. It will, it will 
of Tim. Let's the mood of the demon. What? I'm sorry. When the demons will insult Lord Krishna and say nasty things, then Lord Krishna will, he has his feelings, he will be affected by it. Преданы тоже испытывают чувства, они не, ну, как бы не являются бесчувственными, это безлично получается. И Кришна, когда демоны приходят и хотят сразиться с Господом Кришной, они э, говорят ему неприятные слова, гадкие, и их тоже это вызывает. When Salva was attacking Dwarka, Salva was attacking Dwarka and he had a magic aeroplane. And so at one point Salva did some magic on Lord Krishna. Когда Шава атаковал Двараку, он летел туда на воздушном корабле и использовал магию. So, at one point, Salva, he, he had a mad, he produced a, a form just like Krishna's father, Vasudev, and then he cut off the head of Vasudev. It, was an, it wasn't really Vasudev, it was a, a Maya Vasudev, but it appeared like Krishna's father, and, and Salva cut off the head. Of Vasudev, so Krishna was affected when he saw it. Of course, he he, well, he he knew it wasn't really his father, but still, just the fact that the demon was doing these things, you know, Krishna showed some emotion. Mm -hmm. Отрубил голову от Кришны Васудева, но это был не сам Васудева, это был Майя Васудева. И Господь Кришна знал это, но тем не менее, он, когда это случилось, он проявил эмоции. Mm -hmm. Прикришна, то есть если преданных иногда завносит, да, главное, чтобы руководство было, да? Uh, does it mean that uh, when devotees sometimes cannot uh, control their feelings and emotions, they should be under guidance? No. A devotee cannot control their emotions? Yes, when they cannot control themselves. Uh -huh. Well, it just takes, you know, some time, some time to adjust, you know, to get control. Mm. And sometimes, you know, senior, senior association can be there to help. Uh-huh. Вопрос, вопрос, ага. А как отличить трансцендентный звук от материального? То есть то, что говорит проповедник, то, что от него исходит, это трансцендентный звук или материальный? Как это понять? How to distinguish transcendental sound from material sound? Uh, how do we know that uh, it is the transcendental sound that is coming from the preacher, or is what he says a material sound? Well, transcendental sound means glorification of Krishna or Krishna's holy names. Transcendental звук это прославление Кришны, святые имена Кришны, святых имен Кришны. Of course, sometimes people who are not devotees, sometimes people who are 
Mayavadis may also chant Krishna's name. Their motive is to become one with Krishna. Иногда некоторые, например, Майвади, могут повторять тоже имена Кришны, но их мотив слияние с Кришной. So we have to, you have to consider each situation. Who is making? Who is the person vibrating the sound? You know, are they are they are they actually devotees or not? What is their purpose in vibrating the sound? Так мы должны смотреть на ситуацию, от кого исходит этот звук. Тот, кто говорит, он является преданным или нет. Отвечает на ваш вопрос, Маджи Гуру Махарадж, а вот э, если мы слушаем, допустим, проповедников из Кон, лекцию, как нам понять, это трансцендентный звук, вот то, что они как бы проповедуют, или тоже там есть примесь какая-то материального? Гуру Махарадж, and if we hear uh, is Kong preachers, how, how can we understand, uh, is it a transcendental sound in their uh, classes or material sound? Well, you have to consider, is it, are they speaking according to Parampara? Are they speaking according to Sadhu, Shastra and Guru? So if what they're speaking is it bona fide, then it's transcendental. Если это соответствует этому, то это трансцендентно. Окей. Okay. Абайчан, простите, не видела вашу руку. Ваш вопрос. Рекрешна Гуру Махарадж, примите мои поклоны. У меня два таких вопроса, возможно, они очень <смех> с продуктами не связаны. Короче, красная чечевица, есть ли на нее запрет, и как быть с продуктами, которые имеют внутри себя пену, ну и с пеной на молоке. Нигде не нашел ответа на это вопросы точные. Разъясните, пожалуйста. Mm -hmm. um... Вы вчера нам пояснили, это красная чечевица, это имеется в виду тот Масурдал, да? Да. Гуру Махарадж, у меня есть вопросы относительно фудстав. Можем ли мы использовать Масурдал в красной чечевице? Нет, мы не Ну, в общем, мы не используем. And also, can we, uh, what uh, shall we do with the products with the foam inside of them? With what? Um, I don't know how shall we, fo foam maybe, foam or froth, I don't know. The foam or the froth? Where? Where's it coming from? Uh, no, no, no. Uh, Pachran, вы имеете в виду, что значит продукты, содержащие в себе пену? Ну, вспененные продукты, например, хлеб – это вспененное тесто. Ну, или молоко, когда мы кипятим, избавиться от пены невозможно. Каша, когда некоторые, когда мы oh. готовим, то есть верхняя часть – это Вы пена. Что да, там, там когда пена образуется, да? Ну, да. Uh -huh. um... Um, for example, when we cook something, boiling milk uh, or making borscht, for example, uh, when the water is boiling, some bubbles of, I don't know, foam, how shall we say it, um, appears. Yeah. And we know that um, it's not good. To use that product, How, what shall we do in this case? When the water is boiling? For example, when milk is boiling or dal, when we cook in dal, when it is boiling, some uh, on the water, uh, on the top of it, there are some bubbles, like a foam. Mm -hmm. 
and we know that it is not good to use um, such. So you can take it off. You can simply take it off. You can simply take it off. Uh, for example, he also mentioned uh, about the bread uh, because he says that bread is um, uh, a product that we, when we cook it, this process is not very pure, maybe, uh, with some kind of bubbles uh, produced. So then you, can you simply take it off, take it off the top. Ну, если у вас что-то образуется на поверхности, можно просто это убрать. Насчет хлеба я не попытался объяснить, но я не могу этого сделать. Мне страшно помочь. Ладно, Хари Кришна, спасибо большое, не буду отвлекать. Thank you very much. But you can... Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj, uh, do we still have time for one more question? Okay. Я хотела уточнить, вот, если, допустим, есть дома книги, повторы, например, там, Шримад Бхагава, там, одинаковых книг несколько, ну так оказалось, там кто-то дарил. Можно ли эти книги на улице распространять даже без пожертвований? То есть они же мне просто так достались. И, ну, просить пожертвования, но если нет, то просто вот дарить такие вот книги, которые у тебя дома, повторки или еще какие-то книги. Mm, similar books, the same books uh, of Shapopada, can we distribute them without asking the donation? Yeah. Of course we can. Okay, that yeah, well, Why not? Yes. Uh, it looks like there are no more questions, Guru Maharaj. Okay, so we finish here today. Thank you. So Thank thanks, Kirtida. Translation, thanks for the devotees. Have a good weekend. Srila Prabhupada, Ki Jai. Thank you. 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 Thank Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо за перевод, Гирти Даматаджи. Хари Кришна. Спасибо за терпение, Хари Кришна. Примите наш смысл. Спасибо, Господи.